Au 19e siècle, l'internationalisation des échanges est rendue possible par un des marqueurs les plus déterminants de la révolution industrielle et j'ai nommé le chemin de fer. Le choc ferroviaire et la présence au quotidien des locomotives vont véritablement permettre ce qu'on peut appeler l'invention de la vitesse, condition essentielle du transport mais aussi du tourisme. En Europe comme en Amérique, entre 1830 et 1860, les villes vont connaître une révolution de la mobilité comme jamais on n'en a connu auparavant. Les distances considérées comme ordinaires, celles qu'on peut faire dans une journée, vont considérablement s'accroître, élargissant ainsi les horizons d'un nombre sans cesse plus grand d'individus touchés par cette révolution. On peut désormais parler de transport de masse dès le milieu du siècle. Trois conditions sont nécessaires pour que s'accomplisse la révolution des transports collectifs, des prix raisonnables, des horaires fixes et, troisièmement, des itinéraires pouvant desservir efficacement une large frange de la population. Les transformations techniques vont également révolutionner l'usage du temps libre. Ce même temps libre, associé au temps de loisir, est à l'origine de l'idée selon laquelle les vacances en tant qu'institution sociale impliquent de partir pour un long voyage. Peu à peu se définit une pratique qu'on va appeler le tourisme. Allez, aujourd'hui à l'Histoire nous le dira, l'invention du tourisme au 19e siècle. Les machines à vapeur du siècle dernier, donc du 18e siècle, celles de James Watt, mises au point dans les années 1760, se perfectionnent avec les développements récents, amenant certains à l'utiliser comme une attraction. En 1808, l'ingénieur Richard Trivitnik propose sa « Catch me who can », une locomotive à vapeur tournant sur une voie circulaire qui, comme les montagnes russes, devient une curiosité payante. C'est cependant pour les besoins de transport des marchandises que se développe le chemin de fer, ce qui n'empêche pas George Stevenson de présenter quand même, le 27 septembre 1825, le premier service de voyageurs sur la ligne Stockton-Darlington. Le voyage s'intègre peu à peu à la nouvelle conception du temps de loisir. En 1820, il fallait 6 heures pour parcourir les quelques 80 km qui séparent Londres de la station balnéaire de Brighton et il en coûtait la somme de 12 shillings pour y aller en diligence. Avec le chemin de fer, le voyage ne prend plus que 2 heures et coûte désormais 2 shillings et ce n'est plus 17 000 personnes qui s'y rendent au cours de toute l'année 1835, mais 7 300 voyageurs en une seule semaine en 1850. Les compagnies de chemin de fer comprennent rapidement le marché qui se développe et proposent à leur clientèle des tarifs spéciaux pour les jours fériés. Le chemin de fer rend le voyage accessible à la multitude. Son influence sur les lieux de villégiature est énorme. Regroupées autour des gares, les maisons commencent à s'aligner dans les centres-villes. Le front de mer sorne progressivement de digues et d'esplanades. Vous irez voir, j'ai fait une vidéo là-dessus, juste ici. Certains peuvent aussi s'adonner à leur loisir préféré, comme ces chasseurs londoniens à l'instar d'Anthony Trollope qui prend le train pour aller chasser le renard dans le Leicestershire avant de revenir dîner le soir dans la capitale pour ensuite aller au théâtre. En France, le réseau se développe dans les années 1820 et 1830. Un service régulier de voyageurs est mis en place. Dans le Midi, ce sont les frères Talabot qui développent le chemin de fer. En 1863, à la tête du Paris-Lyon-Méditerranée (PLM), ils possèdent le plus grand réseau de l'époque avec près de 4300 km de voie. Les 359 heures de route que nécessitait Paris-Marseille en 1650 tombent à 184 en 1750 puis à 112 en 1814. Après l'installation de la ligne de chemin de fer, il faut maintenant moins d'un jour, soit 13 heures en 1887. L'accélération est vertigineuse et permet de relier des distances jusqu'ici considérées comme infranchissables dans un temps court. Avec l'inauguration de la ligne qui va de Paris à Saint-Germain, Eugène Guinot, le 2 septembre 1837, se plaît déjà à imaginer ce nouveau monde de la vitesse. Et je le cite. On songe déjà avec délice à l'époque prochaine où le flâneur parisien pourra aller déjeuner à Bordeaux, 
dîner à Genève, passer sa soirée au théâtre à Bruxelles et revenir coucher à Paris. Les grandes capitales se rapprochent les unes des autres par le flux constant des voyageurs. Le train n'est pas la seule application de la machine à vapeur, comme il n'est pas l'unique forme de raccourcissement du temps de voyage. Le succès des bateaux à vapeur explique lui aussi l'ouverture de l'horizon mental des voyageurs. Les steamers étaient déjà dans le paysage britannique au tournant du siècle, mais leur utilisation pour transporter un public de plus en plus friand de découvrir le pays les rend d'autant plus attractifs aux yeux des entrepreneurs. L'île de Man, dans la mer d'Irlande, se développe dans les années 1830 à l'aide des liaisons maritimes avec Liverpool, ce qui est également le cas de l'île de Wright. Les voyages transatlantiques deviennent eux aussi extrêmement populaires. Avec les bateaux à vapeur, mais aussi le développement des installations portuaires, des touristes britanniques de plus en plus nombreux débarquent sur la côte française pour en découvrir les charmes et mettre en place, des deux côtés de la Manche, une véritable industrie du loisir. L'Angleterre invite aussi les étrangers à venir profiter de ces établissements. Les navires qui conduisent les immigrants européens vers une nouvelle vie aux États-Unis retraversent l'Atlantique, chargés de touristes américains ne sachant pas quoi faire de leur richesse et attirés par la rapidité de la traversée. La culture du voyage n'est absolument pas nouvelle au 19e siècle. En revanche, la commercialisation des loisirs et le développement de l'industrie touristique, elles, sont entièrement renouvelées. À l'époque moderne, soit du 16e au 18e siècle, les aristocrates britanniques effectuaient un voyage de formation, le Grand Tour, au cours duquel on se rend dans les hauts lieux de culture du continent pour se former au contact de l'autre. Il s'agit autant d'un voyage éducatif que d'une manière de se distinguer auprès de ses semblables. Le modèle va peu à peu servir d'instrument de l'éducation des élites européennes, mais aussi de moule cosmopolite où circulent et s'assimilent les références. La révolution industrielle bouleverse entièrement la culture aristocratique. L'argent et l'ascension sociale sont maintenant considérés comme des facteurs de réussite et de respectabilité. Il importe donc de refonder les formes de la distinction. Ajoutons aussi les menaces, pour les aristocrates, que constituent les poussées démocratiques que porte le siècle, mais aussi la crise agricole, les nouvelles lois sur l'héritage et la fiscalité qui affaiblissent leur position économique et foncière. Il importe de redorer le blason de l'aristocratie britannique en réaffirmant sa singularité et une des manières de le faire est de se positionner comme une classe de plaisir dont le terrain de jeu ne se limite plus au pays ou au continent, mais s'ouvre à la planète entière. Au cours des années 1830, pendant que les touristes découvrent la Grande-Bretagne, on préfère se rendre en Grèce, à Saint-Pétersbourg, en Égypte et en Terre Sainte. Dès que le chemin de fer relie les stations balnéaires anglaises comme Bath ou Brighton, on les délaisse au profit de lieux plus éloignés, comme la Côte d'Azur et la Riviera italienne, et même parfois plus loin avec les Açores, les Canaries, Casablanca ou encore Alger. Certains nobles perdent leur fonction politique. Ils recherchent donc les dissipations et le divertissement, incarnant parfaitement ce que Veblen qualifie de « classe de loisirs ». Le monde que les aristocrates tentent de fuir les rattrape bientôt, notamment à l'aide d'hommes soucieux de capitaliser sur cette nouvelle technologie que permettent les voyages. Thomas Cook est sans doute celui qui incarne le mieux cette figure de l'entrepreneur de loisirs qui, doté d'un sens des affaires hors du commun, a su très tôt utiliser les nouvelles possibilités qu'offrait le transport collectif rapide. Baptiste né dans le Derbyshire, Cook va fonder la plus grande entreprise de voyages et de vacances du monde. Dès son invention, il voit dans le chemin de fer un outil de promotion religieuse. Et je le cite, quelle magnifique chose ce serait que de mettre le nouveau pouvoir du chemin de fer et des transports au service de la lutte contre l'alcoolisme. En 1841, Cook s'attelle à la tâche de mettre sur pied son premier voyage. Pour un shilling par personne, il embarque 570 personnes en troisième classe pour un périple à Lowborough afin d'assister à un gala anti-alcoolique et à un pique-nique. Pendant plusieurs années, la cause de la tempérance reste au cœur des activités de Cook, mais celle-ci devient bientôt un facteur secondaire au déplacement. Cook devient véritablement un entrepreneur de loisirs en ce qu'il contribue au tourisme ferroviaire, notamment au cours de 1851, année de l'Exposition universelle de Londres. 
près de 165 000 personnes sur les 6 millions qui fréquentent le tout nouveau Crystal Palace, édifié dans Hyde Park, s'y rendent grâce à lui. Pour ces Britanniques, souvent issus de classes populaires, Londres devient maintenant accessible, ce qui amène un journaliste du Times à déclarer, et je cite, « Il y a 30 ans, moins d'un compagnard sur 100 avait vu la métropole. Aujourd'hui, il est difficile d'en trouver un sur 100 qui n'y ait pas passé une journée. » Bien vite, d'autres s'emparent de l'idée et concurrencent directement Cook dans ses activités, comme Henry Gaze, qui développe plutôt les voyages en France. Avec ses clients, Gaze descend la tamise en bateau à vapeur avant de traverser la Manche pour arriver à Boulogne. Il propose ensuite des excursions à Paris puis à Waterloo et Bruxelles. Gaze est le premier à prendre le nom d'agent de tourisme, donnant ainsi un nom à la profession. Le mot « touriste » dans les années 1840 s'impose lentement dans presque toutes les langues, et ce, au fur et à mesure que se répandent les voyageurs anglais et que de riches Européens et Nord-Américains les imitent. Malgré la concurrence, Thomas Cook demeure le géant de la commercialisation des voyages effectués à l'étranger par les membres de la classe moyenne, et ce dernier continue à penser le voyage comme un moyen d'élever l'âme. Reprenant l'idée de tuteur du Grand Tour, il mêle les affaires à une haute moralité et un souci de l'amélioration du peuple, allant même jusqu'à croire que la libre circulation des populations favoriserait la paix internationale et la compréhension entre les peuples. En 1874, il crée le chèque voyage. Les activités de Cook prennent ensuite une dimension mondiale, notamment avec l'organisation de croisières autour du monde, et ce dernier ne se contente plus de cibler les classes moyennes. L'ère des paquebots, qui va des années 1860 au milieu du 20e siècle, montre l'émergence progressive de la croisière comme pratique autonome. Avec le Franconia, un cunard de 20 000 tonnes, conçu pour être le plus beau bateau de croisière, Cook assure le passage à près de 400 passagers, souvent des Américains âgés et riches. Tous voyagent alors en première classe, et le rituel à bord obéit au code de l'aristocratie britannique. La tenue de soirée est de rigueur pour le dîner. Les distractions à bord sont nombreuses, le jaquet, le whist, les échecs, la lecture ou le shuffleboard. Pourtant, au cours des années 1880 et 1900, la clientèle se modifie. On voit maintenant des commerçants, des industriels, des financiers, mais aussi des étudiants américains qui, ayant maintenant les moyens, entendent eux aussi profiter des charmes de la traversée. Pour l'anecdote, c'est l'agence Thomas Cookinson qui vend les billets pour la traversée vers New York à bord du Titanic en 1912. Ce que Cook avait commencé, d'autres le poursuivent, comme l'Américain George Pullman, qui crée le wagon-lit et le wagon-restaurant avec leurs décorations opulentes. Au désir de transport rapide de masse s'ajoute, pour ceux qui ont le temps et les moyens, le luxe et le confort. De véritables palaces roulants sont ainsi proposés aux voyageurs. Le Belge George Nagelmacher va encore plus loin en mettant sur pied un réseau international de trains de luxe qui évite les changements aux frontières. Il fait construire les premières voitures-lits et les voitures-restaurants d'Europe et lance en 1883 le Grand Express d'Orient entre Paris et Constantinople, qui devient bientôt le fameux Orient Express et le Rome Express entre Calais et Rome via Paris. Nagelmacher multiplie encore les investissements, ce dernier voulant contrôler de plus en plus la chaîne des établissements que le touriste fréquente lors de ses voyages. Il fonde ainsi à Bruxelles, en 1894, la Compagnie internationale des grands hôtels, dont l'objet est la construction, l'acquisition, l'exploitation et l'ameublement d'hôtels et de toutes les opérations accessoires, comme la création de restaurants, cafés, blanchisseries, magasins de vin, etc. Le voyageur est ainsi conduit dans les hôtels de la compagnie par les trains de la compagnie, dont il fréquente les restaurants, les magasins et les agences de voyage. L'offre de loisirs devient organisée, coordonnée et gérée afin de maximiser les profits. Un des éléments clés de la culture de masse est la mise à la disposition du public d'imprimer à très bas prix, comme les journaux, qui ont su s'adapter à une consommation de masse. Pour le tourisme, ce sont les guides touristiques qui vont définir le goût du voyage en œuvrant comme accélérateur. 
Le 19e siècle n'invente pas le style. Les guides de voyage datent du 16e siècle, mais cette littérature spécialisée dans la mobilité va peu à peu s'adapter et se spécialiser en fonction de l'utilité, comme par exemple les listes d'hôtels garnis ou meublés ou encore les rues ainsi que des plans. Chaque ville a son caractère, ses habitants et ses habitudes. Il convient de les décrypter afin de les rendre accessibles rapidement et aisément aux voyageurs de passage. Les guides indiquent savamment les endroits, les marchés et les foires à fréquenter. On voit ainsi naître une commercialisation de tourisme avec des magasins qui se spécialisent dans la vente de guides ou de cartes. Au 19e siècle, les guides ont pour principale mission d'orienter les goûts et d'organiser le temps de loisir. Entre 1840 et 1860, les premiers guides touristiques modernes naissent, avec le Murray en anglais, le Babeker en allemand et le Johan en français. Les recommandations incluent dorénavant la fourniture du passeport, le taux de change, les distances d'un lieu à un autre, les moyens de transport pour les personnes et leurs bagages, ainsi que des itinéraires à durée définie selon le nombre de jours dont on dispose, un mois, trois semaines, quinze jours, etc. En Angleterre, John Murray rédige son « Handbook for Travelers in Switzerland and the Alps of Savoy and Piedmont » en 1838 et devient un modèle du genre, principalement parce qu'il se fait un devoir de mettre à jour les informations comme les routes, mais aussi en classant les curiosités selon l'importance qu'elles ont. Ce sont ce qu'on appelle les « objects most deserving of notice », comme l'école, les chalets ou encore les glaciers. Murray entend capitaliser sur la passion des montagnes qui prend avec le romantisme un tournant moral, mystique, littéraire et quasi religieux dans la première moitié du siècle. La Suisse est alors terre d'élection des ascensions touristiques, bientôt relayée par le Alpine Club, fondé en 1857 par des Britanniques qui inaugurent l'âge d'or de l'alpinisme. Les premiers grands sentiers pédestres de Chamonix, Grindelwald et Zermatt sont peu à peu consacrés. Genève reçoit à la fin du 19e siècle 30 000 voyageurs de toute nationalité par année. À la promenade calme et sereine, on ajoute maintenant l'ascension vigoureuse des hauts massifs. On se rend alors à la montagne en été, l'hiver, on préfère la plage. Ce n'est qu'au 20e siècle, avec la popularisation des sports d'hiver et le nouveau rapport aux vacances, que les saisons s'inversent. L'hiver à la montagne, l'été à la plage. Les médecins investissent aussi la montagne en recommandant son air pur aux tuberculeux, à qui on prescrit avec les bains de mer ses cures en altitude. Des stations célèbres voient le jour que Murray ne manque pas de répertorier dès leur fondation, comme celle de Davos ou encore Arosa, Andermatt et Saint-Moritz, qui deviennent aussi des stations de sport d'hiver. Tourisme, loisirs, santé et sport sont ainsi entraînés dans une danse que déclinent les guides de voyage. En Allemagne, c'est en 1828 que J.A. Klein présente un ouvrage qui passe ensuite au libraire Karl Beidecker, qui publie en 1835 un livre qui connaît une telle popularité qu'une seconde édition paraît en 1836, puis une troisième en 1839 et une vingt-troisième en 1886. Comme Murray, Badecker insiste fortement sur la précision des informations, notamment avec ses nombreuses mises à jour et la praticabilité de l'objet, véritable bible du voyage. Le Badecker va cependant plus loin. On cherche, dit-on, et je cite, « à soustraire le voyageur à la tutelle des guides de profession ». On veut ainsi rendre le touriste autonome dans sa découverte, sans avoir à passer par des intermédiaires locaux, car, en plus des informations pratiques, ce sont des informations sur la faune, la flore, l'histoire, la religion, la littérature, les mœurs, bref, un véritable catalogue de ce qu'il faut savoir et voir pour pouvoir profiter pleinement du déplacement sans rien manquer. En France, c'est cette fois l'œuvre d'un avocat, ancien journaliste fondateur de l'Illustration, qui publie en 1841 son itinéraire descriptif et historique de la Suisse. Adolphe Johann se consacre alors à rédiger de nouveaux itinéraires jusqu'au jour où Louis Hachette, de retour de Londres, entend s'inspirer du libraire W. H. Schmidt en créant une nouvelle collection de livres destinée à un large public utilisateur du chemin de fer. Hachette voit grand. 120 titres devaient être répartis en sept séries identifiables par la couleur de leur couverture brochée. 
il confie à Johan le mandat de publier ce qui serait bientôt connu sous le nom de Guide Johan, ancêtre du Guide Bleu auquel l'homme travaille jusqu'à sa mort en 1881. La collection est diffusée dans les gares, dans des kiosques spécialement construits à cet effet dès son lancement et trouve rapidement un public avide d'informations utiles. Le style de Johan est accrocheur et répond aux besoins du gain de temps en proposant des itinéraires rapides tout en insistant sur les curiosités essentielles à voir, notamment en leur donnant une ou plusieurs étoiles. Cette hiérarchisation fonde peu à peu la culture du touriste, allant même, en 1866, à mettre sur pied la sous-collection des guides diamants pour le touriste plus pressé, moins érudit, mais tout aussi exigeant. Comme toute forme d'entreprise commerciale de loisirs, la concurrence devient effrénée entre les différents ouvrages, meilleur format, présentation plus agréable, plus de renseignements, plus de fiabilité de l'information pour conquérir le marché florissant du tourisme. Allez, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Ben, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez consulter mon ouvrage juste ici, « Sport et loisirs, une histoire des origines à nos jours ». Et n'oubliez pas de commenter, de partager, de faire vivre la vidéo. Allez, je suis Laurent Turcot de l'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Allez, bye!